Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So um, here we are once again, ready to get started on a new lesson. Um, today, we're going to be working on day number three. Um, just so you know, there is something that I didn't tell you before. And it's the fact that in my region, we have a very weak electrical system. And that means that when I when we're in class many times, mostly during winter, um, there are electricity outages. And um, well, if that happens, if that ever comes to happen, um, I ask you guys to be patient because I will try my best, you know, to complete the lessons um, with my data on my phone or in any way possible. Muy bien. Esta noche tengo un reto, sí. Eso que les acabo de decir no se los voy a decir en español hasta saber si alguno de ustedes entendió el mensaje. ¿Qué entendieron de lo que les acabo de decir ahorita en inglés? Que cuando hay periodo de lluvia tienes problemas con tu electricidad y que te puedes desconectar y que tengamos paciencia si eso sucede. Ok, muy bien. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Eh, Diego, en tu caso, ¿qué era lo que ibas a mencionar? Um, yo más, quizá, quizá más enfocado a que ustedes en ese momento estaban teniendo como problemas por la electricidad. Uh, no, no, en realidad es que, o sea, suele pasar, es algo bien común en mi zona. Um, a veces incluso, o sea, está lloviendo en otro lado, pero acá... Se, se corta la energía, entonces es bien común, como les digo, más que todo en el invierno o en temporadas de, de lluvia, perdón, de, de viento, eh, eso afecta mucho, ¿verdad? Así que, pues, para que estén al tanto, porque a veces si no les comunico eso antes, o sea, puede ser complejo. Y me recordé porque ahorita, pues, hay muchos compañeros, ¿verdad?, que están reportando que tienen problemas eh, con la energía, entonces... Um, significa que no se van a poder conectar en sus clases, o sea, muchos de los facilitadores están teniendo un problema según, así que eso me hizo recordar, ¿verdad?, de darles ese warning, porque pues ya estamos en el tiempo de invierno y pues es bastante común que sucedan esos problemas, así ya estamos, eh, entendería yo, con la idea, ¿verdad?, fresca de que es algo que puede pasar. Pero bueno, so, um, tonight we're going to be talking about holidays. Um, this week, actually, on um, it was Monday, there was a holiday in the U.S. There, were, there was a special celebration. When we talk about holidays, it's going to mean um, special occasions or things um, that are celebrated. It can be for a specific um, group of people because there are some holidays, you know, that are only celebrated by by a specific group of people, and those are not necessarily going to be seen as national holidays when it comes to talking about holidays in the U.S. Um, and there are others that are celebrated basically or commemorated by everyone. And those are the ones that they refer to as national holidays. So we're going to be talking today about the most common holidays that we have and um, also how they can resemble the holidays here in El Salvador, how they are similar to the holidays here. And uh, apart from that, we have a small conversation that we are probably going to be practicing that has to do with Valentine's Day. So um, it's going to be cool, I suppose. And also, I will start by asking you guys the first um, question officially yesterday was like a trial. And I know that I spent more time explaining the question of or how to ask um for feelings or state of being instead of asking you guys questions tonight i will ask the question and it's going to be very simple um tonight we're only going to go with what is your favorite food okay so we start with preferences um so that's going to be it now an advice try to provide a sentence okay don't only go and say pizza if it's the case try to say oh i like pizza or I like pepperoni pizza or try to explain a little bit about the food that you like because the idea for this space is for you to practice okay not only for you to um, just answer entonces lo que les decía es que la pregunta de esta noche va a ser sencilla verdad eh, vamos a empezar con las preguntas directas y en esta ocasión va a ser um, cuál es su comida favorita sí pero la idea es pues practicar. Entonces, espero que ustedes, o sea, formulen una, una, una oración 
Eh, y no solamente la respuesta, solo me digan pupusas o pupusas revueltas, no, sino tratar de decir, ¿verdad? Oh, I like um, pupusas because, I don't know, they are the national dish and uh, they are delicious, algo. Si sí, agregar una, un comentario acerca de su comida favorita. So, that's going to be it for tonight. Let's get started. And I think we're going to start by listening from uh, Claudia. So, Claudia, in your case, What is your favorite food? Claudia Rodriguez. Good evening. Good evening. Okay, my favorite food is pasta. Pasta. So, yes, because my mom mm -hmm. uh, cooked mm -hmm. uh, a delicious pasta. Uh, pasta, uh, lasagna. Oh, great. Very good. Okay. I love, I, I love lasagna. Lasagna. Um, amazing. Yes. Great. Very good. Right. So, um, yeah, lasagna is one of those dishes, you know, that is very hard to make. Uh, but when you do it right, it is delicious. So, nice. It is a good, good choice. Great. Thank you very much for sharing. Let's move on. Let's see. Um, Let's see if we can. Okay. Thank you, Elena. Let's see if we can, if we can get to hear from Jonathan. How about you, Jonathan? What is your favorite food? I uh, I think it's uh, a Chinese food. Um, mm -hmm. I don't know. It's a particular food. Always I like it so much. Oh, all right. So, um, Chinese food in general. Yeah. Oh, great. The Or thing sushi. I. <laughs> oh, sushi. Yeah, that's a very good option as well. However, sushi is not Chinese, but, you know, we are there. Yeah, yeah is, we're yeah, there, there. Complicated, yeah, but... we're there, there. All right. So, good. Very good. In my okay. case, something that I do love to have when it comes to talk about talking about Chinese food is, um, whatchamacallit, the fried rice. Sí, el, el arroz frito. So yeah. the fried rice, yeah, that, that, that's basically one of the things that I love to have, mostly when it has like chicken and things like those. Um, so it's one of my favorites. I know that there are a lot of people who enjoy the white rice that people serve, you know, in those Chinese restaurants. But yeah, still, um, Chinese food is, is very tasty. Very, very tasty. Yeah. So Hello. great. Good option. Very good. Thank you very much Thank for you. sharing. All right, moving on. Uh, how about we get to hear now from... Um, Abigail Ortiz. So, how about you, Abigail? What is your favorite food? Hello, good evening. Good My evening. favorite is uh, pizza. It's oh. delicious. And I like uh, hamburguesas también. <laughs> Oh, okay. Great. Very good. Yeah. So, I mean, uh, when it comes to the mostly, um, gen I mean, the re normally mentioned junk food, I think that very few people are going to say that they don't like at least one, you know, of those junk foods. But at the same time, it's um, something that a lot of people have as favorites. And I cannot lie. For example, in my case, I remember that for a long time when I was younger, I used to say that hamburgers were my favorites. And uh, it's something that happens, you know, junk food is, is good. And that's why it's so common. Um, so yeah, in my case, I used to say that. I used to say that um, the hamburgers were my favorites. Now it's different. And now it's like, I prefer to have pupusas they have turned into my favorites. I know that it's um, it's a little bit, how can we say it? Um, too ground or too basic, I think, for a Salvadorian to say that pupusas are her favorites. But in my case, it is what it is. You know, I have um, turned into loving them. And yeah, but pizza is also a very good option because as you said, It is delicious. So, very good. Thank you very much for sharing, Abigail. Moving on. How about we hear now from Atenas? How about you, Atenas? What is your favorite food? Um, I like Chinese food. It's delicious and especially cantonese rice. 
All right. Very good. Very, very good. Yeah, that's as I was saying before, that is a very good option. And that's the same as um, or at least similar as I said. Um, I like to have that rice. It is very, very tasty because it has many flavors. It includes many options of things in it. So great. Very good. Thank you very much for sharing. Moving on. Uh, how about we hear from uh, Flor, Flor Ramos. What is your favorite food, Flor? Hi. Hello there. Oh. Uh, my favorite food is chicken lasagna company with salad. Okay, chicken lasagna with salad. That sounds tasty. Tasty, sorry. That sounds very, very tasty. So, yeah, I, I have had, I think I've only had chicken lasagna once, um, but I don't remember how it tastes. But I, for sure, I, um, you know, can say that it might be delicious because lasagnas are great. You know, most kinds of lasagnas are great. So chicken lasagna must be, you know, a, a very delicious dish. And also joined with a salad just to have, you know, a little bit of a, a balance there. So very good. Great. Nice, nice, nice. Moving on. How about we now get to hear from um, Blanca? In your case, Blanca, what is your favorite food? Um, My favorite food is... um. Is the the sushi? Mm, okay, sushi. What uh role would you say is your favorite from the ones you have tried? Ah, uh, the favorite role is the shrimp. Sería camarones, verdad? Uh huh. Shrimp. Um, in in cheese, Philadelphia. Uh huh. And avocado. Oh, okay. All right. Um, when it comes to sushi. I mean, I think I am very basic when it comes to um to food because in terms of sushi, um, it's not my favorite, but I like to taste. Like every time I try a new sushi place, I always like to try the California roll because it's the most mm -hmm. common one. And if a place can make California taste great, you know, it's worth trying the rest of the rolls. Um, so yeah, in my case, it's not like it's my favorite. I don't even remember. I would not be able to tell you right now what is my favorite. Um, but I know that I do like to try California in every place that I have had a chance to try sushi. So good. But the shrimp and uh, Philadelphia, that one is very tasty as well. I remember that I tried it once uh, in a trip that I had to Guatemala and it was very tasty. Cool. So, yeah, good option. Very good option. And also, it's very healthy. You know, um, eating sushi is something that is very, very healthy as well. So, very good. Thank you very much for sharing, uh, Blanca. Now, how about um, Elizabeth? In your case, what is your favorite food? Uh, good night, everyone. Good night. In my case, my favorite food is uh, Mexican food uh, because it's, uh, I like tacos. Okay. And do you have any specific kind of tacos like um I don't know, al pastor or something like that? Oh. Ay, como digo de todos. Um all de of them. Yeah, all, all the carnitas. Uh -huh. En mi caso a mí me gustan mucho los de lengua. So yeah, uh -huh. but I mean if you like all of them, it's okay. So all of them. Yeah, because, I mean, I ask that because tacos are very varied. You know, there are many, many kinds of tacos, many kinds of flavors of tacos. So if you have a preference for one, it's important to know. Because um, in my case, I said that pupusas are my favorite. But uh, if it comes to asking what is my favorite pupusa, I would say that it's... Ya les dije, soy básico con eso, las revueltas. See, I do love to have revueltas. The thing is that I, I feel like the same as sushi. Si un lugar puede preparar lo más básico bien, significa que ese lugar puede preparar lo demás bien. O sea, por eso decía antes, ¿verdad? Si yo pruebo el, el rollo um, California en un lugar de sushi y está rico, yo pienso, ah, entonces el resto de rollos deben estar ricos. Puedo probar algo diferente también. Entonces, lo mismo con las pupusas. Si las revueltas están buenas, yo digo, ah, entonces todas las demás que tengan igual van a estar buenas. Así que, ya, yeah, I do, uh, I am, as I said, very basic when it comes to that. Um, but tacos are also special 
And Mexican food in general, it's very spicy. It also includes many of the ingredients that we are used to um to eat or to eating. And uh, that makes it all, that makes it also reliable for us. You know, it's very easy to have someone who has Mexican food as the favorite because it, of course, includes tortillas. It includes a kind of protein. It also includes vegetables and beans. So it's it's something very common of our culture to have those things. So great, very good. Moving on, let's get it to hear about Jacqueline. How about you, Jacqueline? What is your favorite food? Hi. Hello there. My favorite food is fish. Uh, my favorite food. My favorite food is fish and pupusas. Um, fish because when I was little, live near the, the playa. Mm -hmm, near the ocean or near the sea. Uh -huh. And pupusa because I love the sea. Okay, very good. There you go. There is another person that is just like me. Um, so yeah, I mean, seafood in general is also very good. Um, fish in different ways and prepared in different forms also happens to become a very tasty dish. Um, so yeah, I mean, fish and pupusas, very good option. And also people that, uh, you know, for a time live close to the sea, um, of course, become attached with um, with having the um the fish with them so good very good uh all right so moving on how about we hear from les estaba les iba a decir fíjense hace ratito estaba viendo aquí todos los nombres y les iba a decir que me sentía feliz de que no se repite ningún nombre pero luego me di cuenta de que sí solamente hay uno porque a veces pasa verdad que hay, hay que sé yo tres carlos y así solamente el nombre de claudia es el único que se repite tengo dos personas aquí con el nombre claudia so now we go with claudia delgado we have already heard from claudia rodriguez so claudia delgado how about you what is your favorite food hi good night good night <clears throat> my favorite food is sushi because it's delicious and i love the combination of the rice and mix the ingredients do you like wasabi? No. <laughs> no? I don't um, like, no. Okay. Well, that's, uh, you know, a very... Uh, I, I, oh, sorry. One thing that I wanted to share is that I was really surprised when I found out that wasabi was actually like a cousin, was like family of the radish. So yeah, I was really surprised when I found that out because it's... Um, it has, if you try it, it has like a very similar flavor or tones of flavors. O sea, hablando acerca del el rábano y el wasabi, tienen ahí, o sea, dependiendo del rábano también, ¿verdad? Tienen ahí unas cosas similares. Entonces, sí, pues, se supone que sí, son familia, o sea, son como del mismo eh, tipo, ¿verdad? De, de, um, de plantas. So, yeah. And um, in my case, it's something that I always like to have. Like when I eat sushi, I want to have wasabi with me because I like the spicy flavors and having that sourness or spiciness makes it even more special to me. So, but once again, sushi is a very good option. It's healthy. It's delicious. So yeah, sushi all day. Great. Very good. Moving on. How about we now hear from... Uh, uh, let's see, Marisol, Marisol Canizales, let's see, she's not one of the ones that said, no, Marisol, so yeah, you, I can hear from you. So Marisol, um, tell me, what is your favorite food? Okay, seems like we cannot uh, reach her right now. We're going to try maybe with Albert, Albert Martinez, what about you? What is your favorite food? Hello. Hello there. My, I think so. My favorite food is uh fried fish and salad with uh fried rice. Oh, okay. So basically, the uh the most how can we refer to this? The most common beach beach dish. See. Si? El, o sea, el, el plato um, más común, ¿verdad? De la playa. Sí, yes. the most common I beach love, dish. I love it. Yeah, so nice. I mean, it's nice. I mean, fried fish, it's very tasty depending on how people prepare it. So I can see where you're coming from with that. So very good. Yeah, fish, once again, one of the most healthiest proteins that we can have. Um, So very good. 
great. Very, very good. Okay, and now we're going to hear from the last person of the night. And it, in this occasion, I think it's going to be Rebecca. So in your case, Rebecca, what is your favorite food? Um, good evening. My mm -hmm. favorite my favorite food is uh, Jap Japanese food, mm -hmm. like sushi, nigiris, uh, ramen, and also my favorite food is pupusas. Oh, very nice. Very mm -hmm. nice. Have you ever tried making a ramen yourself? Uh, no. No, no? I can't. No. It's very tricky. I like uh, mm -hmm. cooking in my case. I mean, I have uh, I have cooked since I was like 13. Uh, so it's basically 13 years so far. And mm -hmm. uh, once me and my sister, we tried to make a ramen. It was nice. I mean, it was very good, actually. But it was very hard. We spent two days making that thing. Because it was it was very very difficult because of the soup you had to prepare the soup for yeah. a long time or the brothel as they call it in, in English, so it's it's a very tricky thing to prepare and it takes a lot of time and effort. But at the end, of course, it was tasty. It was it's very delicious. delicious. Yes, yeah. okay. I can agree. All right, very nice, 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 nice. So now that we have heard from some of you, it is nice to hear you know that you guys um can have this sort of conversation. Um, thank you, Marisol, for sending us the information. So it's my favorite food is breaded chicken. Great. And shrimp chow mein. Oh, that's something I didn't consider. Ah, chow mein. That's a very tasty dish as well. Very good. So now that we have heard from many of you guys, we're going to move into this, into the um class for the night. And the first thing that we're going to be talking about is going to be the reduction of going to. As I said last night, in English, um, more than in other languages, there is a lot. And when I say a lot, and I mean that a lot of, um, how can I say it? A lot of phrases, a lot of words, and a lot of ways in which you can reduct the sounds or reduct uh, the effort of a speaking. You know, you can shorten some sentences, you can shorten even full phrases, and that helps you become more fluent and speak uh, faster. So that is something very, very, very common in English. Sí, en inglés es muy común, ¿verdad? Que existan estas um, opciones para poder acortar algunos sonidos, acortar algunas frases. Um, por ejemplo, eh, tenemos el caso de los, las contracciones básicas, ¿verdad? Como en el caso de decir I'm not, o sea, en lugar de decir I am not, decimos I'm not. Entonces, es una contracción bastante básica, bastante sencilla, eh, pero así como esta, tenemos muchas ocasiones en inglés en las que nos vamos a encontrar con eh, frases o momentos en los que vamos a poder hacer eso mismo, ¿verdad? El acortar el mensaje o acortar al menos el esfuerzo que vamos a hacer para poder transmitir el mensaje. Dentro de esta misma categoría, podemos ver lo que les mencionaba hace un par de días que se conoce como linking sounds. Los linking sounds se utilizan muy a menudo para unir, ¿verdad?, palabras, ¿sí? Por ejemplo, en esta ocasión, um, podríamos utilizarla en este caso, to go out, ¿sí? To go out, eh, esto, cuando suena así, en lugar de hacer una pausa, de decir to go out, y decimos to go out, eso es lo que se va a conocer como linking sounds. El hecho de que de una palabra pasamos a la otra sin establecer una pausa clara. Entonces, eh, los linking sounds, si se lo preguntan, son sonidos de conexión, ¿verdad? Son aprobados, o sea, no es algo que necesariamente vaya a ser visto de forma incorrecta, eh, de manera gramatical, Tampoco es que es lo más aconsejable, porque si en el caso que ustedes tengan que hacer una presentación, no se va a escuchar bien, ¿verdad? Todo el tiempo que utilicen los linking sounds. Ahora bien, eh, no es algo raro, es algo que de hecho yo siempre aconsejo que usen, porque, o que se acostumbren al menos a usarlo, porque de esa forma pueden llegar a sonar más naturales con el uso del idioma. Eh, lo que sí debemos considerar para la utilización de estos es lo siguiente. ¿Cuáles son las últimas letras de cada una de las palabras que vamos a estar usando o que vamos a estar interconectando? Porque si, por ejemplo, acá 
digamos, eh, esta de acá, out with, sí, aquí sí necesitamos esa pausa, out with, porque sería raro que dijéramos out with, sí, out with, o sea, porque aquí hay dos sonidos fuertes, tenemos la T, que es una consonante, y luego la W, que también es una consonante, entonces, estos dos no necesariamente van a funcionar para generar un linking sound, estos dos funcionan mejor si hacemos una pequeña pausa. Si tenemos una vocal y la siguiente es una consonante, ahí se presta completamente la frase o el, las palabras para poder generar un linking sound. Si no, también si tenemos una, una vocal y la siguiente letra en la siguiente palabra es una vocal, pues también verdad podemos eh, generar ese linking sound. Tampoco es que este tipo de linking sounds sean los más comunes cuando tenemos vocal y vocal. Es mucho más común que sea de vocal a consonante, pero sí puede suceder. Um, así que no es que todo el tiempo, como les digo, en todas las frases lo vamos a usar, pero es algo bien común, que ustedes se lo van a encontrar muy, muy a menudo. Um, hay un caso o un ejemplo bien claro que yo tengo, que esto me sucedió a mí cuando estaba quizá, creo que como en segundo año de la universidad, creo, segundo o tercero, pero fue cuando salió la película de... Um, ¿Cómo es? Um, The Avengers Age of Ultron Sí, hay una frase que se decía en el trailer Y se las voy a mandar acá Bueno, no, mejor primero les voy a decir Porque si les mando la frase antes ya van a saber qué significa Pero decía You had to ask Sí, you had to ask Para ustedes, ¿qué se dice ahí? ¿Qué creen ustedes que, que significa eso? You had to ask ¿Alguna idea de qué puede ser? You had to ask ¿Sí, Rebeca? Um, no sé, ¿tú puedes preguntar algo así? No. Mm, cerca, sí, bastante cerca. Uh -huh. ¿Anyone else? ¿Alguna otra idea? You had to ask. Tú sabes algo. Tú sabes algo. Ok, podría ser. Está bastante bien también. Una idea muy buena. Um, uh, no, one more person. Another idea. Sí, una idea más. ¿Qué podría hacer? You had to ask. Eso está muy cerca, Eduardo. De hecho, está bastante, bastante cerca. Es en pasado. Sí, sería you had to ask. You had to ask. Sí. Decía you had to ask. Entonces, si eso significa tenías que preguntar. Sí, tenías que preguntar. You had to ask. Entonces, pero les juro que en mi caso, o sea, yo, pues, como les digo, recuerdo, según yo estaba en segundo año, no tenía mucho tiempo aprendiendo inglés. Y yo buscaba en Google, ¿verdad? Yuhara, o sea, formas diferentes, variaciones de Yuhara, porque yo quería entender qué significaba eso. Y pues desde ese entonces a mí ya me gustaba ver trailers y todo en, en inglés. Entonces, pues para irme acostumbrando y para poder aprender. Y esa frase me mantuvo a mí ocupado hasta que pude, o hasta que un día me, me puse a ver el trailer ya en español y dice, bueno, lo voy a ver en español, a ver qué saco. Y ahí escuché, ¿verdad? Que el Capitán, el Capitán América decía, tenías que preguntar y yo, Ah, es you had to ask Sí, o sea, eso era Pero cuando le decía you had to ask O sea, como, ¿qué? O sea, ¿qué es ese you had to ask? Entonces, pero significa You had to ask Que es, tenías que preguntar Pero si ustedes lo escuchan así, rápido En medio de otra conversación O en medio de una conversación que ustedes mismos estén teniendo Puede com confundirnos, ¿verdad? Y sonar como si es algo Completamente extraño Y esto también eh, depende de la región de donde la persona es, porque es algo que hay, eh, afecta bastante cuando se refiere a los Estados Unidos. Eh, porque dependiendo de dónde son las personas, así va a ser el acento y así va a ser la costumbre que tienen a la hora de hablar. Entonces, algunas personas ustedes van a sentir, o sea, pasa, ¿verdad? Que cuando yo, uno ya maneja un poco el idioma y dice, ah, yo siento como que estoy hablando en español, pues, o sea, le, le entiendo súper bien. Pero hay otros casos cuando uno se encuentra con las personas en los que no entiende nada. Eso me pasó también a mí. El primer día que yo tuve la oportunidad de estar allá, estaba en el aeropuerto todavía, yo entré al baño y estaba un señor teniendo una conversación por teléfono. Yo sé que estaba hablando inglés porque entendí un par de cosas, pero no entendí para nada, o sea, el mensaje, o sea, qué era lo que estaba diciendo él. Y yo salí del baño yo pensando, ¿qué hago aquí? O sea, les juro que yo sé como, ¿qué hago aquí? O sea, yo no entendí qué dijo este hombre no voy a entender, aquí yo me voy a perder, no voy a poderme comunicar con la gente, o sea, yo me sentía, no sé, complicado con eso, porque 
Eh, el acento de él era muy, muy fuerte. Era en Texas, entonces los tejanos tienen un, un acento bien, bien, bien fuerte y bien marcado. Entonces eso también puede llegar a complicarnos. Pero cuando se trata de conversaciones regulares, podemos tener, ¿verdad? Nosotros también la opción de defendernos y sonar más naturales utilizando reducciones como la que tenemos acá. En este caso, tenemos, ¿Are you going to? Sí, esto del going to, podemos hacer nosotros un sonido más, eh, como más corto o también hacer como una unión, ¿verdad? Going to a party, sí, going to a party. El hecho de que suene como si fuese una misma frase, una misma palabra, ¿sí? No decir going to, como hice yo en la primera vez, sino going to, going to. Are you going to a party? Or are you going to have a party? Y eso claramente reduce un poco de tiempo y hace que la, el mensaje o la frase sea mucho más rápido. También tenemos la respuesta. No, I'm going to, um, I'm going to go out with my friend. So, are you going to have a party? No, I'm going to go out with my friend. En este caso, no se recomienda, si alguien lo está pensando, el utilizar gonna, ¿ok? Porque gonna es para hablar acerca de ocasiones o de situaciones que van a tomar lugar en el futuro. El going to, si bien es cierto, está refiriéndose al futuro, pero no necesariamente es el mismo contexto. Cuando hablamos del gonna, es más que todo en el caso que ustedes estén um, como compartiendo ya de forma directa, ¿verdad? Un plan. Entonces yo dice, ustedes pueden decir, I'm gonna, o you're gonna, el you're gonna más que todo es cuando ustedes agregan un comentario, como por ejemplo, si ustedes le recomendaron a alguien que visitara un restaurante X, si ¿sí? luego le dicen, oh, you're gonna like it, sí. En ese caso, también, ¿verdad? Podemos hacer esa reducción. En lugar de decir going to, decimos gonna, sí. Gonna. Are you gonna go to a restaurant? Pero aquí, o sea, por eso les digo, suena un tanto extraño, porque la conversación no se presta para hacer esa reducción así. Diferente en el caso que yo simplemente esté compartiendo un plan y yo puedo decir, I'm gonna go to the beach with my family this weekend. Sí, entonces, ahí sí. Pero aquí, o sea, es una pregunta, por lo tanto, no necesariamente lo vamos a poder usar. Y si en la pregunta no se utiliza el gonna, pues la respuesta sonaría bien extraña, ¿verdad? Si nosotros cambiamos a utilizar el gonna en la respuesta, ¿sí? Podríamos decir, yes, we're gonna, we're gonna go, uh, we're gonna, perdón, aquí me faltó algo. We're gonna go to, we're going to, oh no. Wait, let me see, yes, we're going to Nick's Cafe. Oh, esto es que está mal. Ok. Yes, we're going to Nick's Cafe. Uh -huh. Así sería. Yes, uh, are you going, sorry, are you going to a restaurant? Yes, we're going to Nick's Cafe. Sí. El detalle es que acá podría hacerse distinto, pero eso ya entramos en una situación complicada desde un punto de vista gramatical porque tenemos una, tendríamos una repetición um, de frases. Sí, podríamos decir, we're going to go to, sí, y eso pues ya es demasiado, ¿verdad? We're going to go to Nick's Cafe. Es mejor de una vez decir, we're going to next cafe. We're going to next cafe. Y esa es una costumbre que muchos tenemos. O sea, muchos decimos, ¿verdad? We're going, we're going to go. Ese del to go está de más. En el caso que ustedes estén explicando el plan de un lugar al que tienen idea de ir, es mejor decir, we're going to, y luego decimos dónde, ¿verdad? Eh, por ejemplo, podemos decir, we're going to de pupusería. Sí, en lugar de decir, we're going to go to de pupusería. Se puede utilizar el going to go to cuando hablamos acerca de un plan a futuro, como si hablásemos acerca de lo que yo quiero hacer en mis próximas vacaciones, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, yes, I want to go to, um, or we're going to go to, and then we explain where we're going to go. En ese caso podríamos usarlo, pero si no, pues simplemente lo reducimos, ¿verdad? Y simplemente decimos, we're going to, y... Luego ya um, el lugar específico al que vamos a ir. Pero bueno, más adelante estaremos hablando más acerca de este tipo de reducciones. Ahora sí nos movemos a los holidays in the U.S. So, as I said in the beginning of the lesson, a holiday is normally seen as a celebration. It's something that um, people commemorate or celebrate on a specific date. Now, here in our country, 
we normally follow a date. Sí, o sea, como una fecha específica. Nosotros tenemos esa costumbre, ¿verdad? Que seguimos la fecha. But in the U.S., they normally, or they um, have some celebrations or some holidays that follow a day. No date, sino que day. Si date es la fecha y day sería pues el caso de seguir el día, ¿verdad? O sea, un día específico y no necesariamente una fecha específica. Um, so there are a few celebrations that are like that. The rest of them are normally as we have them, following the date, not the day. Um, and as I said, there are some holidays that are national holidays and there are some holidays that are simply just called holidays. Um, the national holidays, the difference that they have with regular holidays is that national holidays have a day off. When you celebrate a national holiday, it's basically like a, a day off work uh, or day off of work. And um, others even call for a full on vacation or a full on break. So that is basically something that happens with holidays. The first one that uh, is celebrated is New Year's Day. See, sí, New Year's Day. Hay diferencias también en cómo se celebran eh, algunas de las, de las eh, festividades que tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, lo de la Navidad y el Año Nuevo es bastante diferente. Nosotros acá, ¿verdad? La celebración es, en ambos casos, eh, comida, música, o sea, fiesta, eh, reuniones y esperar que se hagan las 12 y en ese momento pues ya normalmente un abrazo y depende verdad de la, de la práctica que cada familia tenga pero en Estados Unidos por ejemplo eh, la Navidad no se celebra de esa forma o sea para Navidad lo que se hace normalmente es que el 24 que es el día que nosotros estamos verdad eh, teniendo la fiesta el 24 los niños normalmente las casas donde hay niños eh, tienen o los envían los padres a la cama temprano y luego se quedan ellos preparando, ¿verdad? Ya lo último del árbol con los regalos y todo. Y el siguiente día, que es ya el 25, que sería ya el día de Navidad, los niños se levantan y ya es como una costumbre de que van al árbol y ahí están los regalos y empiezan a abrir los regalos. Luego de los regalos se acostumbra a tener como un desayuno juntos. Eh, normalmente es un tipo de pan que preparan, entonces, ajá, ¿verdad? Se, se tiene el desayuno y después como a eso de las 3 de la tarde, se reúnen en familia para poder comer o para poder hacer cualquier otra cosa. Entonces, esa es la celebración regular para Navidad de una familia, pues, estadounidense, ¿verdad? Claro, ya nosotros, o sea, ni que su familia, por ejemplo, los que estén allá o que tengan familia, les diga no, nosotros, o sea, la, los hispanos celebran como hispanos, ¿verdad? En mi caso, pues, yo viví Navidad con mi familia y era lo mismo que acá, o sea, fiesta y todo, no es nada diferente, pero yo sé también por fuentes confiables que las familias estadounidenses no celebran de esa forma, sino que ellos normalmente, o sea, el día de Navidad que para nosotros es, están pues ahí, simplemente en la casa, ¿verdad? No hacen nada especial. Ahora, para el Año Nuevo, sí lo celebran casi de la misma forma que nosotros. Like, they spend the, day, uh, spend the night together. Uh, ahora, la única diferencia es que en Estados Unidos o las familias norteamericanas hacen como reuniones más grandes. Aquí normalmente es como quizás una reunión de dos, tres familias. En cambio ya es más como una fiesta, o sea, es como que es más común que vayan a lugares donde hay mucha, mucha gente. Entonces, y por eso si ustedes alguna vez han seguido eso, ¿verdad? Se tiene la celebración en el Times Square, o sea, que ahí reúnen un montón de gente y esperan eh, que se haga la medianoche, pues, para empezar a celebrar el Año Nuevo. Entonces, esa celebración es bastante similar en algún sentido porque pues hay música, hay comida y hay pues reunión de personas. O sea, día medianoche pues se conmemora o se celebra el inicio del nuevo año. For Valentine's Day. Valentine's Day is basically the same here and in the U.S. There are flowers, there are chocolates, there are romantic um, commemorations or celebrations. So, yeah, Valentine's Day is basically the same. Independence Day. El Día de la Independencia es otro día que se celebra diferente. Para nosotros, ¿verdad? El Día de la Independencia, normalmente, pues, la parte importante es el desfile. Más allá del desfile, nosotros no tenemos básicamente ninguna otra celebración. O sea, no hay celebraciones más eh, grandes, digamos, que el desfile. 
Ahora, la otra costumbre diferente es que acá normalmente se empieza a celebrar de una semana antes eh, el hecho, ¿verdad?, de, de, del Día de la Independencia. En cambio, en Estados Unidos es como que solamente el 4 de julio, independientemente del día que sea, es un día libre del trabajo y pues la celebración regular que se tiene es que las familias van ya sea a un parque, a un lago, a lugares donde se hace también aglomeración de personas y allí o cerca de lugares así donde se generan estas aglomeraciones, pues hay shows de fuegos artificiales. O sea, como que ya está avisado, ¿verdad? La comunidad pues dice, este año se va a celebrar en este lugar y allí pues se centra la mayoría de personas y es allí donde se celebra. Y la celebración más que todo es solo eso, pasar el día en familia y luego en la noche pues los fuegos artificiales y esa es la celebración del Día de la Independencia. Si sí hay uno que otro desfile, no es igual que acá, que todas las comunidades tienen desfile porque también hay alguno que otro, pero no es como que tan común. Now, Halloween. Halloween eh, para nosotros, pues de hecho lo hemos cambiado. Porque en Latinoamérica, Halloween es para los adultos. En Estados Unidos, Halloween es para los niños. O sea, acá es como que, si ustedes se han fijado, ya últimamente, ¿verdad? Siempre para Halloween hay fiestas en todos lados. Y lo que más se ve es eso, ¿verdad? Las fiestas y adultos que van a estos lugares. Y no hay tanto lo de, qué sé yo, de pedir dulces y cosas así. Eso, de hecho, nunca lo he visto yo acá. Eh, en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, ellos, pues... Los niños, ¿verdad? Van disfrazados a la escuela, a veces se mantienen disfrazados básicamente todo el día y pues luego en la tarde, noche, eh, los niños van de casa en casa en el vecindario pues pidiendo dulces, ¿verdad? A las familias y pues es bastante común, es casi costumbre que las familias también, o sea, tengan ahí su cúmulo de dulces, chocolates o cosas para darles a los niños. Así que esa básicamente es la forma en la que se celebra, también decorando, haciendo como decoraciones bastante estrambóticas, ¿verdad? En las casas. So yeah, that's the celebration of Halloween. Then Thanksgiving, Thanksgiving is also different. El Thanksgiving no les puedo decir quizás cómo se celebra al 100% en una familia regular estadounidense. A mí me tocó experimentarlo con una familia deportista. Entonces ellos lo que hacen es que se reúnen... Eh, la familia así como grande, ¿verdad? Se reúnen y todo lo que se pusieron a hacer era a ver un partido de fútbol americano. Entonces, no sé en sí cómo funciona esta celebración en las familias estadounidenses al 100%. Pero lo que sí me contaron es que en, la, en los últimos años se ve mucho, ¿verdad? Que la celebración ya no sea una cena, sino que hoy en día es más una... Como, no sé, porque es el brunch es en la mañana, pero es como... Una cena a media tarde, o sea, como a eso de las 3, 4 de la tarde. No es algo, ¿verdad?, que se haga necesariamente hasta tarde, tarde. Y el motivo es bastante sencillo, es comercial, porque hoy, pues, se preocupan más las personas quizás por el Black Friday, que inicia desde el Thanksgiving. Entonces, se celebra a media tarde y luego eh, las familias, pues, van a las diferentes tiendas que ya empiezan a tener, ¿verdad?, descuentos y todo. Así que por eso el Thanksgiving ya no es necesariamente una celebración nocturna. Para las familias hispanas, eh, yo he visto bastante que las familias hispanas celebran el Thanksgiving muy similar a cómo celebran Navidad o cómo se celebra eh, Año Nuevo, ¿verdad? O sea, con, con fiesta, con mucha comida y pues de forma bien, bien, bien similar a cómo sería el Año Nuevo. Pero bueno, estas, from all of these... Uh, the ones that are national holidays, las que son, o sea, fechas, pues, eh, nacionales y que se tiene día libre del trabajo, are going to be New Year's Day, Independence Day, uh, Thanksgiving, and Christmas. Sí, Valentine's Day and Halloween are not um, national holidays. These are simply holidays that people celebrate, but they are not going to be days of work. Normally, people go to work, they go to school. And it's all like a normal day. But during New Year's, during Independence, during Thanksgiving, and during Christmas, uh, it's something that people do not have to go to work. Now, the example that I mentioned, the, the celebration that took place this Monday was Memorial Day. See, Memorial Day is another um, celebration that they have, another holiday that is actually a national holiday. 
Memorial Day, what uh, it does is that it commemorates the fallen, the people or soldiers um, that have served the U.S. and that have passed away. So um, that is basically the idea behind Memorial Day, having to commemorate those people, you know, the soldiers that have passed away. Now, lo que siguiente que quisiera que hagamos es, quisiera escuchar de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es una costumbre que ustedes tienen en su familia que ustedes consideran que es peculiar para celebrar principalmente Año Nuevo o Navidad? Que son las celebraciones que, o sea, que de verdad tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿alguna costumbre, algo que ustedes consideren peculiar acerca de su familia? So, I would like to get to hear from you guys. Um, think about that. You can say it in English or you can say it in Spanish because I know it's a tricky question. But um, yeah, a custom, something that you do with your family that you consider that is special or weird um, about your family. In my family, a custom that we have had for almost forever, I don't even remember if there was ever a Christmas without that, is that we normally have uh, champagne. It's not champagne, the expensive champagne, but we normally have champagne uh, at midnight. So that's something that um, normally happens. You know, we do not really necessarily consume stronger liquors, but we do have um, champagne for midnight. So that's uh, something that has happened here almost forever since I was very, very young. I remember that we started doing that and we just cannot, you know, step aside from that practice. All right. So let's get to hear from you. Um, who would like to start sharing or is there anyone who would like to share your perspective on what makes your family special when it comes to celebrating New Year's or Christmas? Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a ir a capturar personas. ¿Qué tal el caso de Susana? Does your family do anything special when it comes to celebrating Christmas or New Year's? Mm, in my family, Costor, mm, I sing karaoke. Um, mm, interchange gift. All right, very good. Um, um, nothing. <laughs> you... Mm -hmm. Those, those two are fine. Those two are fine. Esos dos están bien. So, karaoke and also interchanging gifts. All right. Very nice. That sounds great. That sounds like a nice practice. Um, How about the case of um, Imelda? Do you have any special things that you do in your family for Christmas or for New Year's? ¿Alguna cosa especial que hagan en su familia para Navidad o Año Nuevo? Okay, it seems like we're not going to hear from Imelda right now. Um, how about Albert? Albert Martinez, do you guys have any special thing that you do for Christmas or for New Year's in your family? Solo silencio, Mr. Nanorita. How about um, the case of uh, Elizabeth? Do you, Elizabeth, in your family have any special thing that you do during Christmas or New Year's Eve? In my family, usually um, uh, get together uh, uh, for prepare the dinner. Mm, okay. And do you always prepare the same or do you change the recipe for every year? Prepare. Sorry? ¿Siempre preparan lo mismo o cambian de receta año con año? Usually prepare uh, chicken. Oh, okay. Yeah, that's, yeah. A, that's the usual. Yeah, that's the usual. All right. Great. Nice. Um, how about the case of Jonathan? Do you do anything uh, with your family that is special or that is different? Okay. Uh, when I was young, I remember... When my family go out to the beach in the morning, um, I don't know, is is always do it. 
uh, in the night, uh, in inter, ¿cómo sería la palabra? Interchange. Switch, uh, a gift. Oh, yeah, or switch gifts, yes. Um, I don't know <laughs> where I remember. Uh, I think the party always started uh, after three days before uh, to the to the day. Oh, okay, great, very nice, very nice. Yeah, also the, the going to the beach on Christmas. I have never heard of that. I have never done it actually. And never thought of it either. Normally, what people do is that they go the next day. And you know, the normally, yeah, day. normally well, go. Uh, people go on the twenty fifth. But yeah, yeah I, and my family is in the same uh, December twenty uh, fifth mm -hmm. uh, and January fifth first. Okay. Yeah, because I mean, going on the twenty fourth. I have never really heard of people doing that because in my family we normally cook. So, you know, we spend the day cooking and we are busy, you know, doing the, the, the cooking. But yeah, yeah uh, it's a little bit, but my family always started the party after. Before? Back. Or, oh, okay. Before, before. Okay, great. Very good. Yeah, that's nice. You know, that's nice. You know, having a, a happy family and enjoying your yeah. time. So that's great. Very good. So, <laughs> so we have here from Marisol the fact that. Uh, for New Year's, my family gets together and we have a family dinner. At 12, we pray together. All right, that's nice. Yeah, I mean, always, you know, asking God for guidance and for uh, blessings for the new year is a really good idea to get started on a, on a, new, um, on a new page. How about Rebecca? Do you and your family have any special um, celebration or thing that you do for Christmas or New Year's? Um, yeah, well, for Christmas, um, we always cook, cook dinner. Usually mm -hmm. we cook turkey. And for New Year's, um, we, all go, we always pray at midnight for our family. All right, very good. In my family, what we do at midnight, apart from the champagne, is uh, the grapes thing. You know, the, the, the people that have the 12 grapes. I don't know if you, I... yeah, if you guys do that as well, because that is something very common. I remember one year, my dad, uh, he got grapes for the 24th for Christmas. And I was like, what are you doing with this? You know, I was like, it's strange because it is not New Year's. It was actually the 24th. So we ended up just having the grapes as they came. O sea, esa vez fue como que compró mi papá lo, lo normal, como dos libras, creo, no sé, de uvas. Entonces fue como, como, ¿por qué para el 24? O sea, ¿o ¿por qué para hoy? Y solo las comimos así, o sea, porque, no. pues sí, no tenía ese día, al menos, el significado. Yeah. Mm -hmm. yeah. Mm -hmm. So yes, we didn't do that. So good, nice, very nice. Yeah, praying, once again, as I said before, praying is important when it comes to um thanking and also asking for guidance uh on the coming on the coming year or in the starting year how about you diego in your case do you guys have any special celebration for christmas or new years um for the two celebration we always um go to the church and then just having a family meeting Oh, okay. Good. Very nice. Yeah. Going to church. Early. In my family, we used to have that practice. I don't know how or when we stopped doing it because we used to have that practice. You know, we used to go to church um, basically all um, mostly for the New Year's Eve, mostly for New Year's, because I remember that for Christmas, um, we will normally go visit family. So it was weird, you know, to tell them like, okay, we're not going to be here and we're going to go to church and come back. So we didn't do that for Christmas. For, but for New Year's, we will almost always go. And in the last four to five years, I don't know why we have stopped doing it. But uh, I remember last year I wanted to go. But at the time that I was about to leave to go to church, some frames came, came over. And I was like, ah, I mean, it was, it was going to be, you know, bad or unpolite of me to just leave them here. So I had to stay with them. So things that happen. 
Now, how about um Jacqueline? In your case, Jacqueline, do you and your family have any special celebrations for Christmas or New Year's? My family usually go to the beach and midnight. Uh, how do you say mira los fuegos artificiales? And see the fireworks. Oh, okay. Great. Yeah, that's nice also. Um, I would love if I ever have a chance because, you know, right now I'm still living at my dad's house so it's not like i have like the whole freedom but if i ever do live in a, in a different place or when i move out of here i want to have the chance to go to a hill or to a you know to a, a high point like a mountain and see the fireworks from 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 the top because i i have always dreamt of that i think that um it might look amazing to to go and to be like on a mountain and see um a town it can be any town I, i'm not saying that i want to see san miguel or anything no it's just any town the town um that i live in and i would like to get to see that to see how the fireworks look from above so yeah that's you know like a, like a dream of mine now um how about the case of uh flor do you have any special celebrations for christmas or new year's flor uh and the question on the family is the preparation of Christmas dinner and cherry among the family and remember family story. Mm, yeah, that's also nice having, uh, you know, getting to hear about the family story or hearing about the things that you guys have done. Um, that is nice. That sounds very, very nice. Um, it's, I think it's a really nice practice to um you know to have that option of like hearing what your family has done and what uh has happened and also what the the, the the different stories that the elders in the family may have so nice that sounds very good now the last person that i will ask this question tonight um claudia claudia delgado how about you do you have any special practices or special celebrations for christmas or new year's and my family usually and so great in New York. Oh, okay. <laughs> so the grapes, they're the, the very, you know, the common grapes for New Year's. Nice. That yeah. sounds great. Yeah, I mean, I think many families have that celebration. And, uh, and in the beginning, <laughs> this actually reminds me of something. I used to think that I was special because... When I didn't want to cook, I will have fried tortillas with egg. Sí, tortillas fritas con huevo. Yo pensé que era especial porque yo pensaba que era el único, ¿verdad? Que cuando tenía huevo de cocinar, hacía eso. Pero en la clase pasada, de hecho, la clase que tuve, que tuve antes que ustedes, me di cuenta que no. Que en realidad, o sea, muchas personas tienen esa costumbre. Yo les juro que yo pensaba que esa era una práctica super super de, de holgazán o sea porque pues sí verdad solo cortar tortillas freírlas y luego poner los huevos y tara ahí está la cena eh, creía yo que era especial pero luego me dijeron no yo también hago eso yo también yo también y varios participantes me dijeron verdad que hacían lo mismo entonces yo como que ah bueno so the same with the grapes cuando yo estaba pequeño yo juraba que mi familia era la única que tenía la costumbre de, de lo de las uvas y luego cuando fui creciendo conociendo más personas y todo me fui dando cuenta de que no de que en realidad, o sea, es una costumbre eh, bastante común, o sea, y no es necesariamente salvadoreña, sino que, o sea, es algo que se practica en muchos lugares. So, yeah, I stopped feeling special. Now, moving on. Uh, creo que solamente vamos a ver esta conversación, esto lo vamos a, a estar practicando mañana, así que vamos a tomar un vistazo a esto y luego pues básicamente con esto estaríamos finalizando la clase de hoy so months and dates that's basically the title for it and in this conversation we have two people we have mona and we also have tyler um the conversation should go as following so tyler are you going to do anything special for valentine's day yeah i'm going to take my girlfriend out for dinner oh really where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. 
How about you? What are uh, what are you going to do? Well, I'm not going to a restaurant, but I'm going to a dance. Sounds like fun. Well, I have a good Valentine's. Sorry. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay, so the conversation is very simple. See, it's only between two people. And as I said, we're going to be practicing it tomorrow. Sí, esto queda básicamente para el día de mañana. Y pues vamos a también continuar hablando, ¿verdad? Acerca de uh, fechas. Porque es el tema principal que tenemos en este momento. For now, all I have to do is... Uh, bueno, mañana de hecho... Creo que este es un, un curso regular. Así que no vamos a tener fechas especiales necesariamente. Um, así que mañana sería la última clase de la semana. So, I hope I'll see you guys tomorrow. Thank you for your attention and participation in this evening's class. And uh, yeah, have a really good night. See you tomorrow. So, bye, -bye for now. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.